Es al personal, dice el artículo 9, al que le corresponde la planificación y administración de actividades de formación, elaboración y curadur, curaduría del material didáctico y la aplicación de la evaluación, así como su inclusión en el repositorio institucional. Fíjense ustedes otra vez, como el centro es el estudiante, el profesor, del profesor depende todo. Miren, yo siempre, la gente que me conoce, y yo lo voy a repetir, yo creo que me pueden citar en algún momento, lo he dicho. La tecnología amplifica la mediocridad. La tecnología amplifica la mediocridad. Si usted es malo en la presencialidad, la tecnología aumenta esa, eso, eso que usted es. Lo que pasa es que cuando entramos en un salón presencial, cerramos la puerta y no hay, ahí no hay más nada que hacer. Entonces, ¿qué hace la tecnología? Te expone. Cuando yo publico un video y soy mala en la narrativa propuesta, en la imagen, en lo indecoroso del lenguaje, en la imagen pixelada, porque además lo va a leer él, ¿y qué me importa? Yo ya esto lo sé. Quien se expone al escarnio público soy yo. No tiene que venir nadie a decirme, hágalo. Señores, igual cuando yo me he visto en la mañana y quiero dar una impresión, esto es exactamente lo mismo. Entonces, corresponde al personal académico la planificación, administración y curaduría. Así como no hay ningún jefe, porque lo hacía cuando yo entré, yo tengo 23 años aquí, cuando yo entré, yo daba geometría descriptiva y detrás de mí entraba Sobieski y Galavís. A ver si yo lo estaba haciendo bien, pero ya no. Usted lo que pasa en ese salón es su problema y el del estudiante. Entonces depende de mí ahora. Ya me dejaron libre en esto. Imagínate tú, manejar la libertad. ¡Wow! ¿Cómo se maneja la libertad? Esto es exactamente. Entonces es el profesor el encargado de hacerlo esto. De hacerlo bien. Lo quiero hacer mal. Trabajaremos desde las divisiones y los departamentos para cada vez más optimizar esa querida, ¿cómo se llama? Donde los estudiantes apuntan que era encuesta. A lo mejor va a tener sentido ahora. ¿Tendrá algún sentido una encuesta estudiantil? ¿Para qué la creamos hace tantos años? A lo mejor en este marco empieza a tener sentido que un profesor que tiene actividades de formación mediadas por tecnología y está haciendo uso de la tecnología pensando que es muy fácil, por cierto, porque los que sabemos de eso sabemos que no es nada fácil, entonces tendrán cuidado porque el escarnio público no, sola, no solamente vendrá. Cuando yo publico un video en YouTube, ahí lo ve todo el mundo, dice, y esta es la profesora Sato. La capacidad de atención, esto es otra de los estudiantes, te lo dicen los últimos reportes con la generación que vienen a nuestro, es de 8 segundos. 8 segundos es la capacidad de atención de un estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Usted, profesor, tiene 7, 7, porque cuando viene 8, usted ya lo perdió. Lo perdió en el teléfono, lo perdió. Entonces el problema es que se vayan al teléfono. Bueno, tengo que saber cómo utilizo este tipo de tecnologías porque además el mundo ya lo está haciendo, no lo dice la profesora Sato, ni esta comisión. Entonces, ¿cómo hacemos para capturar? Cuando ese estudiante, usted llega al salón y usted pone, Mariela Sato, no me he volteado y todos están googleándome. Y si usted no está en las cinco primeras líneas de Google, usted para ellos ya perdió el respeto. ¿Cómo salen esas cinco líneas? No porque fue demandada o presa, o no, no, gracias a Dios, espero que no por eso, sino cómo contribuye a la sociedad del conocimiento. Cómo usted experto lo que hace es ceder al mundo lo que usted sabe. Cómo es ese open que está ahí. Por eso decimos también curaduría, porque el rol del profesor yo que estoy ahora en un proyecto con las escuelas, decía que el profesor hoy, el docente, no desaparece, es un curador de contenidos. ¿Por qué es un curador de contenidos? Señores, porque hay gente, mientras nosotros estamos aquí, que está produciendo, está subiendo cosas. 
por Dios, mejor de las que las hubiese hecho yo. Entonces, ¿por qué voy a empezar yo a inventar la rueda cuando aquel señor hizo el mejor video sobre matemática? Lo único que hago es que lo aprovecho, lo cito y lo utilizo. Entonces, usted es un curador. ¿Por qué es curador? Porque es el mejor, no cualquier cosa que esté en la web. Es lo mejor que usted encuentre en ese tema de matemáticas. Entonces, también tiene que ser un muy buen curador. Nadie le dice, ay, es que yo no voy a hacer esto, porque es que hacer un video, profesora, tengo que ir a la DCM. Mire, allí cuando usted va, se lo digo por mí, usted va, no, nunca tienen tiempo, no, no, es que además es que esta universidad no, no, no colabora, no, no colabora. Nadie le dice que usted tiene que hacer un video, si usted no quiere, utilice uno muy bueno, usted es curador.